नमस्कार विद्यार्थी मित्रनो अकाउंटन्सी या सब्जेक्ट मदे अपन पहिल प्रकरण अभ्यास तो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या सुरुवती अपन फाइनल अकाउंट के फॉर्मैट अभ्यास ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट आ वेगवेग् ऐडजस्टमेंट पभ्यास आता अपन पहिला आणि दुसरा पण प्रॉब्लेम अभ्यासलेला आहे आज आपण रेग्युलर तिसऱ्या प्रॉब्लेमला सुरुवात करत आहे सुरुवातीला मी प्रॉब्लेम व्यवस्थित वाचतो आहे तुम्ही लक्ष द्या आणि नंतर मग आपण प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा ते पण सांगणार आहे बघा व्यवस्थित या ठिकाणी तुम्ही सुरुवातीला ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बॅलन्स शीट हे आखून घेतलं असेल नसल आखलं तर आखून घ्यायचं आहे ते आखल्यानंतर या ठिकाणी ट्रायल बॅलन्स तुम्हाला दिलेला आहे आणि वेगवेगळ्या ॲडजस्टमेंट दिलेल्या आहेत तर सुरुवातीला ॲडजस्टमेंटच्या टिकमार्क करून घ्यायच्या आहेत खुना करायच्या आहेत आणि नंतर मग ट्रायल बॅलन्समधले जे काय पॉईंट आहेत ते आपल्याला व्यवस्थित ट्रान्सफर करायचे आहेत ॲडजस्टमेंट ज्या ज्या पॉईंटला आहेत त्याची अमाऊंट इनर कॉलमला लिहायची आहे बाकी सर्व अमाउंट या आउटर कॉलमला लिहायचे आहेत प्रॉब्लेम सोडवत असताना बघा मी एक एक पॉईंट सांगतो आहे तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या पहिला पॉईंट आहे या ठिकाणी परचेस अठ्ठेचाळीस हजार हे सुरुवातीला आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार आहोत नंतर ट्रेड एक्सपेन्सेस तो पण आपण तीन ट्रेडिंग एक्सपेन ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार आहोत सॅलरी चार हजार पाचशे ती आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार आहोत नेक्स्ट पॉईंट बघा वेजेस अँड सॅलरी दोन हजार आठशे ही आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार आहोत कारण सुरुवातीला वेजेस आलेला आहे म्हणून नंतर ॲडवर्टाइजमेंट चार हे आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार आहोत त्यानंतर सेल्स रिटर्न आठ हजार हे सेल्स रिटर्न आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला सेल्समधून वजा करणार आहोत नंतर फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी या ठिकाणी आपण तेवीस हजार असेट साईडला लिहिणार आहोत फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी असेटला ऑफिस रेंट पाच हजार हे आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार आहोत मोटर व्हॅन चाळीस हजार हे आपण असेट साईडला लिहिणार आहोत स्टॉक एक चार म्हणजे ओपनिंग स्टॉक आहे तो एकोणनव्वद पाचशे ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार आहोत जनरल एक्सपेन्सेस दोन हजार पाचशे ते आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार आहोत त्यानंतर डेटर्स बासष्ट हजार सिक्स्टी टू थाउजंड डेटर्स ते आपण असेट साईडला लिहिणार आहोत नंतर कोल गॅस फ्युएल एक हजार हे आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार आहोत तो या स्लाइड वरती एवड है नेक्स्ट स्लाइड बगा ये पूछे पॉइंट दिलले कैरेज इनवर्ड आठशे रुपये हे अपन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटला लिखना आहोत कैरेज आउटवर्ड एक हज़ार तीन से हे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटला लिखना आहोत आ शेवटी प्लैंट एंड मशीनरी तेरा हज़ार आठशे हे अपन बैलेंस शीट का असेट साइडला लिखना आहोत मजे डेबिट से पॉइंट एक तर ट्रेडिंग डेबिटला कि प्रॉफिट लॉस का डेबिटला कि बैलेंस शीट का असेट साइडला मजेच डेबिट डेबिट असेट हा नियम तैयार होतो आता क्रेडिट से पॉइंट बगा ये व्यवस्थित अपन बनना आहोत क्रेडिट साइडला बगा कैपिटल आल है रूचा आ जूली दोनों कैपिटल रूचा ऐसी हजार जूली चालीस हजार हे कैपिटल अपन बैलेंस शीट का लैबलिटी साइडला लिखना आहोत आ 
त्यानंतर क्रेडिटर्स बावीस हजार हे सुद्धा आपण बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला लिहिणार आहोत सेल्स एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार हे आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला लिहिणार आहोत परचेस रिटर्न सहा हजार परचेस रिटर्न हे आपण परचेसमधून म्हणजेच ट्रेडिंगच्या डेबिटला परचेस त्यामधून परचेस रिटर्न वजा करणार आहोत सहा हजार रुपये लेस करायचं परचेसमधून आर डी डी एक हजार दोनशे हे ओल्ड आर डी डी आहे ते ओल्ड आर डी डी आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या न्यू आर डी डीमधून लेस करणार आहोत प्रॉफिट लॉसच्या डेबिटला न्यूमधनं हे बाराशे वजा करायचे हे न्यू कुठं मिळतील खाली ॲडजस्टमेंटमध्ये मिळतील आपल्याला त्यानंतर बिल्स पेबल बारा हजार हे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला लिहिणार आहोत म्हणजे क्रेडिटचे पॉईंट एक तर ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला किंवा प्रॉफिट लॉसच्या क्रेडिटला किंवा बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला या ठिकाणी आपण लिहिणार आहोत आता हे झाले या ट्रायल बॅलन्सचे पॉईंट आता आपण ॲडजस्टमेंटकडं जाणार आहोत ट्रायल बॅलन्सच्या पॉईंटचे प्रत्येकाचा एकच इफेक्ट येणार आहे आणि ॲडजस्टमेंटचे दोन इफेक्ट आपण करणार आहोत तर मी ॲडजस्टमेंट वाचतो आहे तुम्ही व्यवस्थित लक्ष द्या क्लोजिंग स्टॉक इज व्हॅल्यूड ॲट रुपीज अठ्ठ्याऐंशी हजार कॉस्ट प्राईस अँड मार्केट प्राईस रुपीज नव्वद हजार क्लोजिंग स्टॉकच्या दोन किमती दिलेल्या आहेत कॉस्ट प्राइस आ मार्केट प्राइस जी किमत जी अमाउंट कमी आल लेस आल तीच घे अपन कॉस्ट प्राइस लिहना आहोत अठ्याशी हजार विचार घेना आहोत क्या क्लोजिंग स्टॉक लिखित आता बेचे इफेक्ट पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइडला अठ्याशी हजार आ बैलेंस शीट का असेट साइडला क्लोजिंग स्टॉक अठ्याशी हजार मार्केट प्राइस का विचार कराएगा नहीं कॉस्ट प्राइस विचार घायसी दूसरी ऐडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज आठशे आता आउटस्टैंडिंग यर्थ देने बाकी राहले देने मेजेस आता हे जे इफेक्ट है का वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट या डेबिटला अपन लिखो आउटस्टैंडिंग तजत ऐड कराएँ दूसरा इफेक्ट लैबलिटी साइडला मजे वेजेसमें ऐड ट्रेडिंगच्या डेबिटला वेजेसमध्ये ॲड आणि बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला आपण लिहिणार आहोत वेजेसमध्ये ॲड लायबिलिटी साईडला तिसरी ॲडजस्टमेंट बघा व्यवस्थित आता रुचा अँड जुली विड्रॉन फ्रॉम बिझनेस म्हणजे रुचा आणि जुलीने पार्टनरने व्यवसायामधून काही माल नेलेला आहे विड्रॉन फ्रॉम बिझनेस किंवा पैसे नेले असतील विड्रॉन फ्रॉम बिझनेस रुपीज तीन हजार एंड रुपीज दोन हजार फॉर देअर पर्सनल यूज मजे रुचा आ जुली ने का यठिका तीन हजारा रुचा ने माल नेला है और जुली ने दोन हजार रुपया माल स्वतः नेला है खाजगी वपरा मैं हे इफेक्ट है का अगोदर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइडला बाय पार्टनर बाय रुचा बाय जुली तीन हजार दोन हजार म्हणजे ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला बाय ड्रॉईंग किंवा पार्टनरची नावं आणि हेच ड्रॉईंग आहे त्यामुळं लायबिलिटी साईडला कॅपिटलमधून लेस करायचं आहे ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला आणि लायबिलिटी साईडला कॅपिटलमधून लेस ड्रॉईंग म्हणून आता चौथ्या ॲडजस्टमेंट बघा गुड्स ऑफ रुपीज सिक्स थाउजंड वेअर परचेस ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉच फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अपन माल खरे के सहा हजारा परंतु तीन एंट्री कराएगी राहन गे नोंद कराएगी राहन गे मे यठिका उदारी वरती माल घ है अगोदर इफेक्ट है का यठिका परचेस ट्रेडिंग अकाउंट या डेबिटला परचेस मधे ऐड सहा हजार रुपये आ बैलेंस शीट का लैबिलिटी साइडला क्रेडिटर मधे सहा हजार रुपये ऐड परचेस मध्य ऐड क्रेडिटर्स मध्य ऐड कराएं क्या पुढ़ी नेक्स्ट ऐडजस्टमेंट है क्रिएट आर डी डी 
ऐट पांच टक्के ऑन डेटर्स डेटर विजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप की तरतूद कराएगी है आर डी डी मजे रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप पैसे बुड़ने की शक्यता है मैं सन्ड्री डेटर्स कि डेटर्स आसेटला लीच क्या आर डी डी लेस कराएच आ दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटला डेटरम लेस पी एंड एल या डेबिटला नर सहावी ऐडजस्टमेंट बगा डेप्रिशिएट मोटार वैन बाय फाइव पर्सेंट एंड प्लैट एंड मशीनरी बाय सेवेन पर्सेंट मजे डेप्रिशिएशन चार्ज कराए मोटार वैन आ मशीनरी वरती मोटार वैन मशीनरी अपन आ सेटला लिहार आहोत क्या पॉइंटम डेप्रिशिएशन वजा कराए मोटार वैनम पांच टक्के डेप्रिशिएशन वजा मशीनरीत सात टक्के डेप्रिशिएशन वजा आ दो डेप्रिशिएशन वजा के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइडला मजे मोटार का मोटार वैन मशीनरीम डेप्रिशिएशन लेस करा और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिटला लिया अशा पद्धति ने प्रत्येक ऐडजस्टमेंट से दोन इफेक्ट कराए प्रत्येक पॉइंट का ट्रायल बैलेंस मध्या फ्त एक इफेक्ट यार है ऐडजस्टमेंट से दोन इफेक्ट या खाली संगित ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट है तुम्हें तैयार के लिए आता हाच प्रॉब्लेम एन्सर पिका है बगा व्यवस्थित तेपन वाचो अपन ट्रेडिंग अकाउंट या डेबिटला सुरुआती बगा ओपनिंग स्टॉक एकोणनव्वद पांचे टू परचेस अट्ठेच हज़ार तमें ऐड अनरेकॉर्डेड परचेस सहा हज़ार तम पर लेस परचेस रिटर्न सहा हज़ार बाहर अट्ठेच हज़ार ये टू वेजेस दोन हज़ार आठशे तो आठशे खाली गेले तो वरतीच है टू वेजेस दोन आठशे अन्दे ऐड आउटस्टैंडिंग आठशे अे दोन आठशे प्लस आठशे तीन सहाशेन टू ट्रेड एक्सपेन्सेस तीन हज़ार टू कोल गैस फ्यूएल एक हज़ार टू कैरेज इन्वर्ड आठशे क्या क्रेडिटला बगा बाय सेल्स एक लाख अट्ठेच हज़ार तमें ऐड अनरेकॉर्डेड सेल्स सहा हज़ार टोटल एक लाख चौपन्न हज़ार अन्मदन लेस सेल्स रिटर्न आठ हज़ार बाहर टोटल वजा वकील एक लाख सेच हज़ार नर बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर रुचा तीन हज़ार जुली दोन हज़ार बाय क्लोजिंग स्टॉक अठ्याशी हज़ार आ ग्रॉस प्रॉफिट मजे क्लोज करता ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिटम डेबिट वजा करा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन त्रियाव हज़ार शंबर आच त्रियाव शंबर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिटला बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन त्रियाव हज़ार शंबर आता प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिटला बगा टू सैलरी चार पांचे टू डे प्री सेशन मोटार वैन दोन हज़ार प्लैट एंड मशीनरी नौशे सहसष्ट टू आर डी डी बगा न्यू आर डी डी तीन तीन हज़ार चारशे हे ऐडजस्टमेंट मदले मिला अपने लेस ओल्ड आर डी डी हे ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट से बाराशे वजा के लिए बाहर दोन हज़ार दोन शाले ऐडवर्टाइजमेंट आता हिडन एक ऐडजस्टमेंट यठिका दिल्ली है ऐडवर्टाइजमेंट टू इयर दिल है अपने प्रॉब्लम मजे दाखवा राहन गेल पडवर्टाइजमेंट टू इयर से चार हज़ार है अपना अकाउंट संगत कि यठिका एक वर्षा से बारह महीन के अमाउंट पेड करना अपेक्षित है मग ऐडवर्टाइजमेंट मे चार हज़ार हिनरला लेस प्रीपेड निम्मे दोन वर्षा मैं एक वर्षा चीज निम्मे ये दोन हज़ार लेस करा प्रीपेड मनु बाहर दोन हज़ार ये दोन हज़ार रुपये बैलेंस शीट का ऐसेट साइडला लिहार आहोत अपन नर टू ऑफिस रेंट पांच हज़ार टू जनरल एक्सपेन्सेस दोन हज़ार पांचे क्यानर टू कैरेज आउटवर्ड एक हज़ार तीन से आ म क्रेडिटम डेबिट वजा करा जो प्रॉफिट आ तो बा नेट प्रॉफिट ये तो बहत्तर हज़ार सहाशे चौतीस तो प्रॉफिट दोनास एक वरती रेशो बगा दिला ट्रायल बैलेंस वरती दोनास एक वाटा है मजे कसा वाटा बहत्तर हज़ार चा बहत्तर हज़ार सहाशे चौतीस गुणिले दोन भागीले तीन दोन आधिक एक तीन तीन ने भागा दोन ने गुणा नंतर परत बहत्तर हज़ार सहाशे चौतीस गुणिले बहत्तर हज़ार सहाशे चौतीस गुणिले ए एक भागीले दोन य पद्धति ने अमाउंट ये 
त्या त्या पद्धतीने ती वाटायची आणि त्यानंतर आपण तो नेट प्रॉफिट कॅपिटलमध्ये ॲड करणार आहोत बघा आता बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला तिथं रूटच्या आणि जुली कॅपिटल टाकायचं बरं का नेट प्रॉफिट वाटताना ती जुनीच नाव आलेली आहे या ठिकाणी रूचा आणि जुली हे इथं नेट प्रॉफिटच्या तिथं ती जुनी चालेल शिल्पा आणि कटरीना ती कालचीच नाव आलेली आहेत चुकून पडलेले आहेत नेट प्रॉफिटला रूचा आणि जुली घ्या आता तोच प्रॉफिट या ठिकाणी रूचा कॅपिटल ऐंशी हजार नेट प्रॉफिट अठ्ठेचाळ चारशे तेवीस टोटल आली एक अठ्ठावीस चारशे तेवीस लेस ड्रॉईंग तीन हजार बाहेरील एक लाख पंचवीस हजार चारशे तेवीस जुली कॅपिटल चाळीस हजार ॲड नेट प्रॉफिट चोवीस हजार दोनशे अकरा चौस टोटल चौसष्ट दोनशे अकरा लेस ड्रॉईंग दोन हजार बाहेर टोटल येईल बासष्ट दोनशे अकरा त्यानंतर बिल्स पेबल बारा हजार नंतर आउटस्टँडिंग वेजेस आठशे आणि त्यानंतर क्रेडिटर बावीस हजार ॲड अनरेकॉर्डेड परचेस सहा हजार टोटल बाहेर येईल अठ्ठावीस हजार म्हणजे अनरेकॉर्डेड त्यात ॲड करायचे आता बॅलन्स शीटच्या आ साईटला बघा विद्यार्थी मित्रांनो मोटार व्हॅन चाळीस हजार लेस डेप्रिसिएशन पाच टक्के एक शून्य झाका आणि निम्म करा चाळीस हजार जे शून्य झाकला चार चार हजार हे दहा टक्क्याला पाच टक्क्याला दोन हजार निम्मे मोटार व्हॅन चाळीस हजार लेस डेप्रिसिएशन पाच टक्के दोन हजार बाहेर येईल अडोतीस हजार प्लॅन्ट अँड मशनरी तेरा हजार आठशे त्याच्यावरती सेवन पर्सेंट डेप्रिसिएशन काढत असताना एका कोणत्याही संख्येचे दोन शून्य झाका अमाऊंट एक टक्का राहील म्हणजे तेरा हजार आठशेचे दोन शून्य झाकले की एकशे अडोतीस गुणिले सात नऊशे सहासष्ट येते मग ते तेरा आठशेतनं नऊशे सहासष्ट वजा करा आणि बाहेर वजा बाकी बारा हजार आठशे चौतीस त्यानंतर डेट सहा हजार त्यामध्ये ॲड अनरेकॉर्डेड सेल सहा हजार टोटल अडुसष्ट हजार आली त्यातनं लेस आर डी डी तीन हजार चारशे बाहेर चौसष्ट हजार पाचशे त्यानंतर प्रीपेड ॲडवर्टाइजमेंट ॲडवर्टाइजमेंटमधून लेस केलेलं प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेवे सॉरी बॅलन्स शीटच्या असेटला प्रीपेड ॲडवर्टाइजमेंट दोन हजार त्यानंतर क्लोजिंग स्टॉक अठ्ठ्याऐंशी हजार आणि शेवटी फ्री होल प्रॉपर्टी तेवीस हजार अशा पद्धतीने बॅलन्स शीट तुमचं टॅली होतं आहे लायबिलिटी साईड आणि असेट साईड दोन लाख अठ्ठावीस हजार चारशे चौतीस मग हे टॅली करत असताना यामध्ये एकच ॲडजस्टमेंट आज आपण पाहिली की तिचे चार इफेक्ट आहेत परत एकदा ऐका म्हणजे ती तुमच्या लक्षात येईल या ठिकाणी चौथी ॲडजस्टमेंट गुड सॉप रुपीज सहा हजार वेअर परचेस ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक शॉप अकाउंट सहा हजार रुपयाचा माल खरेदी केला आहे उदारी होती परंतु तो रेकॉर्ड करायचा राहिला आहे मग या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल त्याचे चार इफेक्ट ऐका परचेसमध्ये ॲड क्रेडिटर्समध्ये ॲड आणि याच्याच विरुद्ध सेल्समध्ये सुद्धा ॲड आणि डेटर्समध्ये ॲड म्हणजे इफेक्ट परत आहे का सहा हजार रुपये ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला परचेसमध्ये ॲड करा आणि लायबिलिटी साईडला क्रेडिटरमध्ये ॲड करा तसेच या ठिकाणी सेल्स ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला सेल्समध्ये ॲड करा आणि आसेट साईडला सनरी डेटर्समध्ये सुद्धा ॲड करा म्हणजे या ॲडजस्टमेंटचे एकूण चार इफेक्ट आहेत परचेसमध्ये ॲड क्रेडिटरमध्ये ॲड सेल्समध्ये ॲड डेटर्समध्ये ॲड अशा प्रकारे या आपण एकूण एक सहा ॲडजस्टमेंटचा अतिशय व्यवस्थित प्रॉब्लेम अभ्यासला आहे जरी तुम्हाला काही शंका वाटल्या तरी बिंदास तुम्ही विचारा म्हणजे आपल्याला त्या शंका निरसन करता येईल आता तुम्ही काय करायचं आहे हा प्रॉब्लेम व्यवस्थित सॉल्व करायचा आहे जेणेकरून आपल्याला पुढचा प्रॉब्लेम घेता येईल त्यासाठी तुम्ही व्यवस्थित आखून घ्या आणि त्या त्या पद्धतीने प्रॉब्लेम सोडवा झालेले पहिले दोन आणि हा एक तीन असे तिन्ही प्रॉब्लेम व्यवस्थित सोडवा काय शंका आल्या असतील विचारा या ठिकाणी तुमच्या क्लास कमेंट येतात आहेत की या ठिकाणी सर व्यवस्थित होतं आहे काही विद्यार्थ्यांच्या पण काही विद्यार्थ्यांच्या शंका अजून आहेत त्यासाठी त्यांनी काय करावं ट्रेडिंगचं फॉर्मॅट प्रॉफिट लॉसचं फॉर्मॅट बॅलन्स शीटचं फॉर्मॅट व्यवस्थित लिहून काढून वाचणं अपेक्षित आहे 
ॲडजस्टमेंट लिहून काढून वाचणं अपेक्षित आहे जेवढं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल जेवढं वाचाल तेवढं खऱ्या अर्थानं तुमचं व्यवस्थित तयारी होऊन जाईल विषयाची आणि जरी काही शंका वाटल्या तरी या पद्धतीने तुम्ही विचारू शकताय ठीक आहे थँक्यू राहिलेला भाग आपण नेक्स्ट लेक्चरला कवर करणार आहोत जेणेकरून तुम्हाला त्याच्या काही शंका वाटल्या असतील तरी त्या आपल्याला घेता येतील ठीक आहे धन्यवाद राहिलेला नंतर भाग